ve Mehmet Şimşek Türkiye Batı'nın güvenliğini sağlamalı diye bir açıklama yaptı. Bunu basitleştirelim. Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını satma siyasetini dile getiriyor. Batı'nın güvenliğini sağ... nasıl, güvenlik nasıl sağlanır? Silahla sağlanır. Lafla güvenlik sağlayamazsınız. Güvenliği sağlamanın tek bir aracı vardı. Silah, polisle ve askerle e, güvenlik sağlayabilirsiniz. Türkiye'deki adı doğunun Mehmetçik'tir. Güvenliği sağlarken de e, hem kan dökersiniz, hem kendi kanınızı dökersiniz, hem de düşmanın kanını dökersiniz. Gerçekçi olarak ele alalım. Mehmetçiğin kanını satma siyasetini tekrar Türkiye'nin gündemine getiriyor. Karadeniz neresi? Karadeniz'in iki büyük kıyılaşı var. Biri Türkiye, biri Rusya. Evet, başka Romanya var, Bulgaristan var. Ondan sonra Doğu Karadeniz'de Abbazya var, Gürcistan var. Ondan sonra ama esas olarak Rusya ile ve Türkiye var. Kime karşı Karadeniz'in güvenliğini Mehmet Şimşek sağlayacak Batı adına? Rusya'ya karşı. Yani e, Karadeniz'de Mehmetçik, bu tabii Karadeniz'de de sı- sınırlı kalmaz. E, Rusya'ya karşı e, Batı'nın güdümünde e, görev yapacak Mehmetçik. Ya bunu kim, kimse artık Türkiye'ye kabul ettiremez. Ve e, bu açıklamalar Sayın Tayyip Erdoğan içinde çok uyarıcı olmalı. Yani kendi Maliye Bakanı açıkça... Mehmetçiğin kanını satma politikasını dile getiriyor. Ve burada Kılıçdaroğullarla falan yarışa giriyor. Akşener'le, Kılıçdaroğlu'yla, Babacan'la, Davutoğlu'yla. Onun için Davutoğlu'laşıyor, Babacan'laşıyor, AK Parti yönetimi diye söylüyoruz. E bu çok son derece tehlikeli ama bunun olma ihtimali yok. Yani Mehmet Şimşek, Mehmetçiğin kanını sal- pazarlayacağım dedi diye pazarlayamaz. Öyle bir gücü yok Mehmet Şimşek. Tayyip Erdoğan'ın da o gücü yok. İstedikleri kadar hükümette olsunlar. Hiç kimse Mehmetçiğin kanını satamaz. Buradan söylüyorum. Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de hiç kimse Mehmetçiğin kanını satamaz. Mehmetçik vatan için canını ve kanını verir. Vermiştir tarih boyunca. Şimdi de canını kanını verir ama sen o kanı satamaz. Satılık bir kan değil o. Ya yani Mehmet Şimşek'in dediği gibi Karadeniz'de biz batının güvenliğini sağlayacağız derseniz. Ondan sonra e, Batı finans merkezlerinin kapılarında yüksek faizli, borç dilenme veya da onun bir parçası olarak işte körfezden falan filan e, paralar bulmaya yönelirseniz o körfez Batı'dan ayrı bir körfez değil. Orası da Batı sina, finans sisteminin bir parçası. Yani orada sanki başka bir seçeneğe Asya'ya yöneliyor falan diye bir şey yok. E, sonuç itibariyle o çizgi çıkmaz da.